all of students uh, as per your requirements and demands i would like to discuss 12 marks problem on final accounts of sole trading concern that is preparation of trading account profit and loss account and balance sheet before studying 12 marks problem on preparation of trading account profit and loss account balance sheet let us discuss treatment of adjustments vidyarthigale nimellara apekshaya merige balashtu vidyarthigalu comment madidare akki ante heli obba student ramappa ante students hugge ante students avarella 12 marks problem financial account trading account profit and loss balance sheet mel madri ante heli kelta idru so igagle neevu 5 6 marks problem separate a trading account mele balance sheet mele matu profit and loss account mele video maadi hakidini nevella adnu follow maadidiri thank you very much in kelobaru non commerce students sir na follow maartta idevi artha aagta ide anta helta idiri non commerce students en baya padbekagilla ee sum maatra nimge solpa kashta aagabodu adru ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ ಆಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನನ್ನ ನಂಬರು ಫೋನ್ ನಂಬರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ನಂಬರು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಹಿತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಸರೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರಿತೀರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎರಡು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬರಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್
ಆ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಲ್ಗೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಸ್ ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ ಕಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಪೇಬಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಗೆ ಈ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೈವ್ ಲಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರೀತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರೂ ಇರಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಲಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈವ್ ಲಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಅವಾಗನೇ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೀಪೇಡ್
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೇವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೇ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸನ್ನು ಬ್ಯಾ ಟ್ರೇ
so these are all the uh, adjustments to be adjusted while preparing the trading account profit and loss account balance sheet agar 100 marks in problem maduvaga nimma trial balance jothege ella adjustment kottidara vastu adjustment irudilla compulsory bartakkantavu yavu antandre closing stock outstanding expense prepaid expense then depreciation outstanding income income received in advance then further bad debts or reserve for doubtful debts you will stay in the only you bought important adjustments so so if the treatment and then I got the mark on the way yeah we have a little very big on the then people will be add more of a call less more of a call liability side of those we go asset set those could be called I thought debit side of the trading account but the top trade profit and loss on debit side but the top profit and loss upon credit side but the third note fully it in a perfect time or fully China Berkeley Berkeley treatment in a low one fell a bit as a practice more fully next in an end but then and then the hundred marks in problem more with adjustment you got the name again and got a good head rate trading a corner in and birth away and prepare more back and got a good day profit and loss of company out it the items birth away a profit and loss of one prepare more back and got a good day balance sheet to liability side a yeah well said so yeah well liability yeah well asset son of got a good away so ega new hundred marks in problem on the care name again easy I get the jet again अवेल ट्रेडिंग अकौंटू प्राफिट आंड लास् अकौंट ब्यन शीट जो अडजस्टमेंट ट्रीटमेंट इवत नानी इन चेना बरको अर्थमकी नेक हनर्ड मार्क्स वित् अडजस्टमेंट ट्रयल बाल को मत अडस्टमेंट को सो ट्रयल बालेन्स को सैड बर सले बरी अडजस्टमेंट को एर सले बरतव एडु लेस यईड बरी इन सल बिट एर सल वीडियोज कोटी मुद्दी वीडियो नहीं प्रकार हनर् मार्क्स इन प्रॉब्लम ना ट्रेडिंग अकौंट प्राफिट आंड लास् अकौंट ब्यन शीट वित् अडजस्टमेंट अरे फैनल अकौंट्स आफ् सोल ट्रेडिंग कन्सर्न अरतर आ टई प्रॉब्लमसन मुडियो ना निम्हे टिल दुड बै